皆さんこんにちはジャズギタリストの高面信樹ですいきなりですけど、えー、指板の音をこれから覚えたいという方アドリブを始めたいという方いらっしゃいませんでしょうかあとはですね、えー、長年ギターを弾いているんだけど伸び悩みしている方そしてコードソロに興味があるという方いらっしゃいませんでしょうか今回はそういった方のためにペンタトニックスケールを使った超おすすめなコードソロの方法を紹介したいと思います実はシリーズで C メジャーペンタトニックスケールの音を指板上でこのように覚える完全制覇するためのシリーズの動画を公開しているんですけども今回はその動画の番外編ということでペンタトニックスケールを使ったコードソロのやり方を紹介したいと思います特に前回紹介したペンタトニックスケールをですねネックを横切るような感じで弾くというこの練習方法なんですけどもこの練習方法をもとにしたコードソロの方法なのでまだそちらの動画をご覧になっていない方はこの概要欄にあるリンクからチェックしていただけますとより理解が深まると思いますでは早速いってみたいと思いますコードソロというとですねやはり冒頭にも弾いたような感じでいろんなコードを知って弾いていくというのが皆さんイメージでパッと浮かぶんではないかなと思いますもちろんこういったコードソロもあるんですけども今回ここで紹介するペンタトニックスケールのその音を使ったですねコードソロというのはペンタトニックスケールボイシングと僕が呼んでるんですけどもペンタトニックスケールの中に入っている音をですね重ねてコードソロに使うという方法なんですけども早速ですねちょっとやり方を紹介したいんですけどもここまでのシリーズでこの C メジャーペンタトニックスケールの指板上の音をですね、まあ、今2つの音それぞれで弾いていってるんですけどもこのような感じで弾いていく方法を紹介しましたあと前回紹介したのが今のこの5つのポジションに基づいてそれぞれのポジションのですねネックを横切るような感じでこのように弾くというエクササイズサイズズを紹介しましまたそれで今回このコードソロに使うペンタトニックスケールボイシングというのはこれらのネックで横に弾いた音を3つもしくは4つ重ねてコードを作るという方法なんですけどもまずえっとですねちょっと分かりやすいのでこのここのところのポジションでやるとですね横にネックを横切るように弾くと。このような感じの、えー、形が見えてきますそれでこの音をですね3つを重ねると1つ目がこの1弦2弦3弦の5フレットそしてここに1弦2弦3弦の8フレット8フレット7フレット今度は2弦3弦4弦で弾くとこのような形今度、えー、3弦4弦5弦で弾くとこのような形になって最後、えー4弦5弦6弦で弾くとこのようになっていますでこのそれぞれのコードがですね、えー、実はそのコードソロで使えるんですけどもこの C メジャーペンタトニックスケールというのは C の、えー、メジャー7のコードだったりメジャー6のコードあとは使い方によっては Am7 のコードだったりとかあとは、えー、Dm7 っていったコードでも、えー、使うことができるんですけども、まあえー、と言い換えるとキーが C の時とかにですね使いやすいペンタトニックスケールなんですがそういった時にですね例えばというような感じで今ちょっとこう下で弾いてるのは、まあ、C のコードを感情を出すために、えー、伴奏を弾いてるんですけども今のような感じでそれぞれの、えー、3つのこの音の形がですねこのコードがですねこの C のコードで使いますもちろん A でも使えるんですけども A だとちょっと開放弦を鳴らしながらもし例えばですねジャズとかでよく使うクロマチックアプローチを使うとちょっとこうですねこう、まあ、今のボイシングそれぞれのコードを元にしながらも。色付けをすることができるのでそういった感じで使うこともできます
、あとですねこれすごくこのペンタトニックスケールというのはかなりオープンな、えー、そのまあスケールというか、えー、その音数が少ない分ですねいろんなコードに使えるので例えば、えー、なんだろうな。C メジャー7 F メジャー 7Em7A7 だったとしてもこれらのですねペンタトニックスケールのボイシングというのはかなりフィットすると思うのでちょっとやってみたいと思います。みたいな感じで使うことができるので、ぜひぜひ皆さんいろいろと試してみてください。もちろんですね、これ以外のキーでも使うことができたりはするんですけども、このペンタトニックスケールのいいところというのは、先ほども言ったんですけども、かなりオープンなサウンドということなので、この形もですね、いろんなコードに使って、なんていうんですかね、かなりオープンな感じでアドリブをすることができるので、コードソロをすることができるので、いろいろ試してみてください。では、最後におすすめの練習方法を紹介したいと思います。このペンタトニックボイシングなんですけどももし2ノートパワーストリングのポジションで考えるとそれぞれの弦の3つの組み合わせで3本の弦の組み合わせで2つずつ弾いてこう隣の弦に移っていくことができますでこれをですねそれぞれのポジションで練習していくここに回るポジションを弾いてこれが最初に弾いたやつと同じになるんですけども、えー、っとですね、はい、すみません、よし、こんな感じですね。で、そんな感じでこうネックをこう横切っていくような感じで、1、2、1、2、1、2という練習も、えー、ぜひともおすすめなんですけども、それに慣れたらですね、ぜひとも同じ弦の組み合わせ、例えば1、2、3弦で、このペンタトニックスケールを上がっていくような感じ。それで最後このような感じで練習してみるとさらにですね指板がブワーッと広がって見えますしコードソロをするときにですねしっかりとこの指板上の音を把握しながら自分の出したい音を出すことができるようになると思うので皆さんいろいろと工夫しながら練習してみてください。今回の動画は以上です。今回はこうしてペンタトニックスケールボイシングを紹介しました。えー、今回ここで紹介したのは3音のペンタトニックスケールボイシングなんですけども、もちろん、えー、その気になればですね、この,このトライアドがあって、セブンスコードがあるような感じで、この,トあのペンタトニックスケールボイシングの4音バージョンというのもですね、えー、使うことができますし、もちろん5音バージョンなんていうこともできるので、その辺は各自いろいろと工夫してやってみてください。次回はですね、いよいよこのペンタトニックスケールシリーズ最終回ということで、シリーズ最高難度のおすすめのエクササイズを紹介したいと思います。メンバー限定のライブ配信や、限定の動画を公開しているメンバーシップもございます。興味のある方はですね、メンバーに入るボタンを押していただいて、月額や特典などの詳細をご覧いただけると嬉しいです。あと、YouTube のチャンネル登録がまだの方は、ぜひともよろしくお願いします。最後までご覧いただき、どうもありがとうございました。